న్యూస్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూసినాం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో మిరాసి అర్చకుల పదవి విరమణ మంత్రం ఇప్పుడు తిరుచానూరు ఆలయంలోనూ ప్రయోగించింది టిటిడి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో పనిచేస్తున్న మిరాసి అర్చకులు ఏసీ కృష్ణస్వామి ఏబీ శేషాద్రి ఎంజీ మురళీలకు పదవీ విరమణ ఇస్తూ విధులు తప్పిస్తున్నట్లు ఆయన అర్చకులు ఇళ్లకు నోటీసులు అంటించారు అయితే టిటిడి అధికారులు ఉన్న ఫలంగా తమను తొలగించడంపై టిటిడి మిరాసి అర్చకులు న్యాయ పోరాటానికి సిద్ధమవుతున్నారు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో మిరాసి అర్చకుల పదవీ విరమణ మంత్రం ఇప్పుడు తిరుచానూరు ఆలయంలోనూ ప్రయోగించింది టిటిడి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో పనిచేస్తున్న మిరాసి అర్చకులు ఏసీ కృష్ణస్వామి ఎబీ శేషాద్రి ఎంజీ మురళీలకు పదవీ విరమణ ఇస్తూ విధులు తప్పిస్తున్నట్లుగా ఆలయ అర్చకులు ఇళ్లకు నోటీసులు అంటించారు అయితే టిటిడి అధికారులు ఉన్న ఫలంగా తమను తొలగించడంపై టిటిడి మిరాసి అర్చకులు న్యాయ పోరాటానికి సిద్దమవుతున్నారు వైటికిదాంశంపై పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి విజయమూర్తి అందిస్తారు విజయమూర్తి ఈ మిరాసి అర్చకులను సడన్ గా విధుల నుంచి తొలగించింది టిటిడి దీనిపై మీ దగ్గర పూర్తి అప్డేట్స్ ఏమున్నాయి ఇప్పటి వరకు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో పనిచేస్తున్న మిరాసి అర్చకులకు అరవై ఏళ్ల నిబంధనలు అమలు చేస్తూ ఇప్పటికే తొలగింపు ప్రక్రియ చేపట్టినటువంటి టిటిడి ఇప్పుడు తిరుచానూరులో ఉన్నటువంటి పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో పనిచేస్తున్నటువంటి మిరాసి అర్చకులు కూడా అదే విధంగా వర్తింపు చేస్తూ ఈ రోజు నోటీసులు అందించడం జరిగింది ప్రధానంగా వారి ఇళ్లకు సంబంధించి ఏదైతే మిరాసి అర్చకులు ఉన్నారో ఏసీ కృష్ణస్వామి ఏబీ శేషాద్రి ఎంజీ మురళి ముగ్గురు మిరాసి అర్చకులకు అరవై ఏళ్లు నిండిన నేపథ్యంలో వీరికి ప్రత్యేకంగా ఆ యొక్క మిరాసి నిబంధనల మేరకు దీనికి సంబంధించి అరవై ఏళ్ళు నిండిన తర్వాత వీరంతా కూడా రిటైర్మెంట్ పదవీ విరమణ చేయాలంటూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది అయితే వీరిలో కొంతమంది అరవై తొమ్మిది ఏళ్ళు ఉన్నారు ఎంజీ మురళి అరవై తొమ్మిది ఏళ్ళు పనిచేస్తున్నారు అరవై ఐదు ఏళ్ళకే పదవీ విరమణ చేయాల్సినప్పటికీ నాలుగు ఏళ్ళు అదనంగా పనిచేస్తారు మరోవైపు ఏబీ శేషాద్రి ఇతరు కూడా అరవై ఐదు ఏళ్ళు కరెక్ట్గా నిండినప్పటికీ ఇప్పటికే ఆదేశాల మేరకు అమలు చేస్తున్నారు మధ్యలో ఏసీ కృష్ణస్వామి నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ లో అతని డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంది ప్రస్తుతం అతనికి అరవై ఒక్క ఏళ్ల అరవై ఒక్క సంవత్సరాలు మాత్రమే ఈ యొక్క నోటీస్ లో ఒక ఖచ్చితమైన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవ్వడం జరిగింది అరవై ఐదు ఏళ్లకు పదవీ విరమణ చేయాల్సినటువంటి కృష్ణస్వామిని అరవై ఒక్క ఏళ్లకే పంపించేస్తూ ఈ యొక్క నోటీసులో తప్పులు తడకాగా నోటీసులు జారీ చేయడం పారదర్శక లేని విధంగా ఈ నోటీసు అందించడం పట్ల మిరాసి కుటుంబీకులంతా కూడా న్యాయ పోరాటానికి సాధ్యమవుతున్నారు సుప్రీం కోర్టు ఆశ్రయించి తమకు న్యాయ పోరాటం చేసేందుకు మిరాసి కుటుంబీకులకు సంబంధపడుతున్న పరిస్థితి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది రైట్ అలాగే విజయమూర్తి ఇక్కడ చూసుకుంటే గనక తమను ఇంత సడన్ గా తొలగించడంపై టిటిడి మిరాసి అర్చకులు న్యాయ పోరాటానికి సిద్ధమవుతున్నారు మరి టిటిడి వీళ్లకు ఏమని బదిలిస్తోంది ఏం సమాధానం చెప్తోంది టిటిడి ఈ ఎప్పటికే తిరుమలలో యొక్క మిరాసి అర్చకుల తొలగింపు ప్రక్రియ అనేది ఒక అరవై ఐదు ఏళ్ళు నిండిన తర్వాత వారిని మిరాసి కుటుంబీకులు వారి కుటుంబంలో వీరకులకు యొక్క కైంకర్యం చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తిరుమల ఎప్పటికీ అమలు చేస్తాం ఈ నేపథ్యంలో తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావత్ అమ్మవారు ఆలయం పనిచేస్తున్నటువంటి మిరాసి కుటుంబీకుల్లో కూడా ఈ యొక్క తొలగింపు ప్రక్రియ ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ గా చేస్తుంది ఈ క్రమంలో కొంత తప్పులు తరగగా చేస్తుండడం పట్ల ఒక్కసారిగా వారి నోటీసులు అందించడం పట్ల సమయం తప్పు చేయలేదు ఉన్న పనులు నోటీసులు అందించడం ఏంటంటూ వారంతా కూడా మా మనోభావాలు దెబ్బతీసే విధంగా టీటీడీ వ్యవహరిస్తున్నట్టు వారి యొక్క మిరాసి కుటుంబీకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు దీనిపైన సుప్రీం కోర్టును ఆశ్రయించి తాము న్యాయ పోరాటానికి సమర్థమవుతున్నట్లు చెప్తున్నారు ప్రత్యేకంగా తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో ఈ యొక్క పద్నాలుగు కుటుంబీకులు ఈ యొక్క మరాసి అర్చకులుగా కొనసాగుతున్నారు వీరిలో కొంతమంది కాలం చేసిన కొంతమంది కూడా కొనసాగుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఉన్న పలంగా వారందరినీ తొలగించడం పట్ల ఎటువంటి నోటీసులు లేకుండా ఆకస్మాత్తుగా ఈ యొక్క నోటీసులు అందించడం పట్ల న్యాయ పోరాటానికి సమర్థమవుతున్నట్లు వారు కుటుంబీకులు చెప్తున్నారు ఉన్నట్టుండి మమ్మల్ని సర్వీస్ చేసుకుంటున్న మిరాసి వంశస్థులము ఉన్నట్టుండి ఉన్న పళ్ళంగానే మమ్మల్ని ఇంటికి పొమ్మని చెప్పేసి మాకు నోటీస్ ఇచ్చారు మేము నోటీస్ మేము ఊరికి పోయిన దానివల్ల తీసుకెళ్లకుండా పోయినాము దాన్ని వాళ్ళు గో ఇంటి ముందర గోడకు అతికించేసి వెళ్ళిపోయినారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ నేను మధ్యాహ్నం వచ్చిన తర్వాత రీస్ట్ పోస్ట్ ఇంటికి వచ్చి తీసుకున్నాను నేను దీని గురించి మేము ఫర్దర్గా మేము దీనిలో కోర్టులో మూవ్ కావాలని చూస్తున్నాం మేము సుప్రీం గైడ్ సుప్రీం గైడ్ గైడ్ లైన్ ప్రకారం మేము సుప్రీం కోర్టు పోయి దాన్ని న్యాయం పొందాలని కోరుతున్నాం రోజు ఇచ్చారు అవన్నీ ఇచ్చారు అది మెన్షన్ చేయకుండా వాళ్ళు ఏదో జీవో మెన్షన్ చేసేసి మనం చాలా ఇబ్బంది పెట్టి మమ్మల్ని ఉన్న ఉన్న పళ్ళంగా మమ్మల్ని 
ఇంటికి మమ్మల్ని ఆర్డర్ ఇచ్చారు దీని పేరు మేము స్పందించి సుప్రీంకోర్టుకు పోయి దాని వాళ్ళ మీద